per la, questa bella introduzione, signor Luciano. Grazie per avermi invitato a, a Cesano Boscone. Per me è la prima volta che vengo in questo paese. Sono venuto spesso a Milano e ho scoperto anche Cesano Boscone. E, stasera vi racconterò questa bellissima esperienza di 21 anni passati con questo con questo uomo, perché lo consideravo uomo oltre che papa, più uomo che papa, sicuramente proprio per i momenti in cui abbiamo passato insieme. Però nel libro racconto, inizio dalla, dalla mia gioventù, da quando ero un, un bambino, dovete pensare che io mi definisco montanaro e sono montanaro a tutti gli effetti, anche se purtroppo questi ultimi dieci anni il mio lavoro mi ha portato a Roma, però appena posso torno sulle mie montagne e torno a andare in montagna. E da quando avevo due anni la mia famiglia gestiva questi rifugi a 2000 metri, 2500 metri, il primo rifugio a cui sono stato portato due anni, il rifugio Garibaldi. E quindi i miei giochi con, mi, con i miei fratelli, da quando eravamo così piccoli, sono sempre stati i sassi, i ghiacci, e le bombe, soprattutto... E dove, eravamo, dove c'erano questi rifugi era un posto dove c'è stata la guerra del 15 e 18 quindi finita la guerra è stato tutto abbandonato quindi pensate quante bombe ci sono in questi posti c'erano in questi posti perché ancora anche in questi giorni continuano a riaffiorare bombe, armi quindi per noi questi sono stati i giochi della mia infanzia al contatto con, con la natura i genitori lavoravano, dovevano gestire questo rifugio, quindi non potevano accudire questi ragazzi pieni di voglia di, di vivere, di giocare. Quindi i nostri giochi erano le marmotte, i camosci, gli stambecchi. Partivamo la mattina alle 8, rientravamo a mezzogiorno per mangiare qualcosa e via di nuovo fino alla sera quando era buio. E la prima volta che sono andato al rifugio della Lobbia, avevo 4 anni, il papà mi porta a questo rifugio Addirittura eh, lì cominciò a prendere il primo contatto con eh, il ghiacciaio per attraversare un crepaccio, era talmente grande che il papà non, non si fidava a saltare dall'altra parte di questo crepaccio perché aveva paura che scivolando sarebbero caduti dentro tutti e due. Quindi si inventano una carrucola volante con una corda, mi, trirono, mi legano, mi fanno passare sopra questo crepaccio e mi portano dall'altra parte. A sei anni vengo calato in un crepaccio per la prima volta per recuperare uno zaino di un alpinista che è sprovveduto, l'aveva abbandonato sul, sul bordo del, del crepaccio, questo zaino cade dentro e io ero la persona più piccola che poteva andare fino in fondo a questo crepaccio che si poteva passare e vengo calato a testa in giù in questo crepaccio. Ho avuto gli incubi per tantissimi anni di, questo, di questa avventura dentro in questo crepaccio. Poi eh, col tempo eh, con mio fratello siamo diventati eh, due grandi soccorritori perché le prime persone che venivano chiamate per soccorrere le, le persone che cadevano nei crepaci eravamo noi gestori dei rifugi. Quindi eh, si partiva, io mi ricordo a 14-15 anni, ma anche prima partivamo, appena ci chiamavano andavamo, ci calavamo dentro in questi crepaci, aiutati dal papà fino a quando abbiamo raggiunto la maggiore età per recuperare le persone che cadevano all'interno di questi crepacci. Quindi questa è stata la mia gioventù. Poi crescendo a 18 anni, eh, sì, io che mio fratello diventiamo maestri di sci. E, oltre a studiare facciamo eh, questa attività insieme alla famiglia che gestisce questi rifugi, quindi tutta la famiglia lavora all'interno dei rifugi. È una famiglia molto unita. E cinque mesi all'anno li passiamo in questi bellissimi rifugi e lavoriamo tutti insieme. E diventiamo maestri di sci, cominciamo a gestire questa scuola bellissima che c'era al rifugio della Lobby Alta, una scuola, la, forse la scuola più, più vecchia al mondo, la scuola estiva più vecchia al mondo, la prima, una delle prime scuole di sci estive nate al mondo, diciamo in Italia, ma anche al mondo, e è subito, nata subito dopo la prima guerra mondiale. Quindi cominciamo a gestire questa bellissima scuola, oltre a fare l'attività di rifugista, quindi fare i letti, andare in cucina a far da mangiare, e, e approvvigionare il rifugio, c'era una teleferica, quindi ci impegnava tantissimo. Facevamo anche tutti i giorni quattro ore di lezione in questo posto meraviglioso. Quindi la nostra gioventù passa in, in questa maniera. E quindi descrivo tutte queste cose 
delle, della mia gioventù, racconto anche il passato del, della mia famiglia, il nonno che ha iniziato a gestire i rifugi, il mio papà che a 16 anni ha iniziato a fare il portatore, che doveva approvvigionare al rifugio, doveva portare, non c'era teleferiche, non c'erano elicotteri, portavano tutto a, a spalle, quindi pensate che camminavano 8 ore con 50 kg sulle spalle per portare da mangiare al, al rifugio e quindi eh, lui ci racconta poi tutta questa vita e ci fa appassionare alla, alla montagna e quindi cresciamo con questa grande eh, voglia di montagna di ancora adesso appena posso io vado in, in montagna però cosa succede? nell'84 eh, Appena aperto il rifugio, iniziata la, la prima settimana di scuola di sci, erano i primi di giugno, una, una sera arrivano accompagnati da un nostro collega, un maestro di sci che studiava a Roma, tutto nasce da, da questo maestro. Lui sta facendo degli studi per diventare notaio a Roma e si trova in questa casetta, in questa camera, perché aveva affittato un, una piccola stanzettina durante l'inverno ed è proprio di fronte al, al Vaticano. E mentre lì vede il Vaticano e lui alpinista montanaro si rende conto che è un po' in, in una brutta situazione, cioè è molto triste quella sera e pensa che eh, probabilmente nella sua stessa condizione di tristezza c'è anche il Santo Padre che è lì dentro chiuso nel Vaticano. Quindi prende carta e penna, scrive una bellissima lettera descrivendo il ghiacciaio della Damello, questo posto dove lui con noi insegnava la, durante l'estate, scrive questa bella lettera e la manda al Santo Padre. Il Santo Padre legge questa lettera e rimane colpito dalla descrizione di questo bellissimo posto. In quel periodo c'era la segreteria di Stato, c'era il Cardinal Re, che è di quelle, di quelle zone e il Santo Padre dice ma mh, è così bello questo posto, è, co è così bello per come è descritto in questa lettera e il Cardinal Re dice sì è bellissimo, anzi aumenta l'enfasi di questo posto, la bellezza di questo posto quindi a giugno questo ragazzo, questo maestro di sci, il nostro collega viene chiamato da, da, quattro pre da un prete polacco e gli dice ci puoi accompagnare al rifugio e questo Gianluca si chiamava Gianluca Rosa, dice sì, erano, erano lì e lui li accompagna, caricano tutto il materiale sulla teleferica, dovete pensare a quel giorno che salgono al rifugio, era una giornata terribile, nevicava, faceva un freddo pazzesco, addirittura a un certo punto eh, al rifugio intermedio mi chiamano con una radio se gli posso andare in conto col gatto per fargli passare l'ultimo pezzo di ghiacciaio sul gatto delle nevi. Quindi io vado incontro a Gianluca, la sera stiamo nel rifugio, c'è una bellissima cena, loro si riscaldano, finalmente arrivano al rifugio, conosciamo questi quattro preti polacchi, molto simpatici, e ci chiedono se il giorno dopo possiamo portarli a sciare. Eravamo poco convinti perché con quella giornata lì sicuramente anche il giorno dopo sarebbe stato brutto, invece il giorno dopo la mattina verso l'albeggiare la, si apre tutto, diventa tutto sereno, e aveva nevicato più di 20 cm, quindi si presenta uno spettacolo incredibile, tutto bianco, cristallino, tutto pulito, è un paesaggio per chi ha avuto la fortuna di starci, qui poi passano delle fotografie, ma se li fai partire così vedono il posto che sto, di cui sto parlando, è una cosa incredibile. Quindi li portiamo a sciare, questi due di questi preti, per due di questi preti troviamo l'attrezzatura, li portiamo a sciare con noi. A mezzogiorno quando rientrano uno di questi preti va da mia mamma e mentre stava preparando da mangiare, eravamo entrati anche in confidenza, gli dice signora Carla io sono il segretario particolare del Santo Padre, sono Monsignor Stanislao. Mia mamma all'inizio non è che l'avesse preso proprio, <ride> proprio convinta, però insomma Monsignor Santo Padre qua, vabbè, è qui. Poi, vabbè, però è talmente convincente Stanislavo e anche Allegro, gli dice, qui ci, pot ci piacerebbe portarlo a fare una vacanza il Santo Padre. Mia mamma rimane un attimino sconcertata, dice, sì, il Santo Padre è qui a fare una vacanza. Quindi chiama me e mio fratello e ci dice, qui c'è il Monsignor Stanislavo, il segretario del Santo Padre, che vuole portare il Santo Padre a fare una vacanza. 
Dovete pensare che ai tempi, nell'84, questo rifugio, che adesso è stato tutto rimesso a posto, è diventato quasi un albergo, gli unici due posti riscaldati erano la cucina e la sala da pranzo, tutto il resto del rifugio non c'aveva un minimo di riscaldamento, avevamo 130 posti letto, di cui solo poche camere piccole, tutto il resto erano camerate dove ci stavano 50-60 persone, due bagni in comune, non c'era un telefono, collega eravamo collegati con il resto del mondo da una radio che parlava con i carabinieri e con il soccorso alpino e con la nostra casa. Quindi ci sembrava quasi impossibile che poter ospitare il Santo Padre in questo posto, però Stanislao è talmente convincente, dice no questo è un posto bellissimo, poi se, riuscite, se riusciamo a mantenere il segreto sicuramente e anche le persone che sono qui non le mandiamo via, le teniamo qui perché tanto non lo sa nessuno, quindi queste persone che saranno qui si troveranno a, a sciare, a mangiare con, e, con il Santo Padre, quindi organizziamo il tutto in un mese, quindi si stabilisce la data il 16, 17 e il 18 di luglio e teniamo tutto segreto, lo diciamo solo alla, alla sorella più piccola, alla Miriam che in quel momento stava facendo l'esame di maturità e quindi riusciva a tenere i collegamenti col, col Vaticano, con la radio, noi parlavamo, quindi rimane tutto segreto. Per la paura di che non uscisse la notizia, non l'abbiamo detto nemmeno al papà, perché il papà in quel momento stava mandando le, i viveri da, dal basso con la teleferica, magari la sera andando giù in paese si beveva un grappino, ma non penso che gli avrebbero creduto nessuno, però l'avrebbero preso per un ubriacone, però il santo padre a sciare in cima al ghiacciaio, probabilmente non gli avrebbe creduto nessuno, però poi e viene, nel frattempo viene il capo della sicurezza, ci viene a fare un sopralluogo, però va tutto bene. Cosa succede? Qualche giorno prima della della venuta della vacanza, tre giorni prima, c'è una richiesta da parte del Vaticano dei mezzi, di un volo da, da Roma a Verona di, una, di un elicottero che va a, da Verona sul ghiacciaio della Damello. In quei tempi si usavano ancora i mezzi dello Stato italiano, non tanto Pertini, ma lo Stato di Pertini si domanda ma dove deve andare il Santo Padre che non c'è niente di ufficiale, no? non c'è nessuna visita ufficiale. Quindi eh, dicono a Pertini, chiami il Santo Padre, chiami il Papa, che erano poi molto amici, e Pertini alza il telefono, chiama il Santo Padre, che a quel punto non è che può raccontargli una balla, quindi dice, io vado a sciare, se vuoi venire mi devi accompagnare, però devi mantenere anche tu il segreto, perché non vorremmo rovinare la, la vacanza. Quindi quel giorno, il 16 mattina, Succede il, il disastro in quei tre giorni perché a quel punto scatta un livello di sicurezza ad altissimo livello sicuramente dove viene bloccata tutta la montagna, dovete pensare che il ghiacciaio della Damello ha una decina, forse anche di più, di valli che salgono su questo ghiacciaio, quindi viene data una notizia che nessuno può salire sulla Damello, su questo ghiacciaio perché eh, dovevano fare esplodere delle bombe della guerra del 15-18, quindi alla base della Damello tutto bloccato le persone che c'erano nel rifugio vengono sgomberate e il 16 mattina, per dirvi la sicurezza che era stata tenuta e il segreto, il 16 mattina arriva il Santo Padre e Pertini e tutto lo stato di Pertini scende dall'elicottero che si aspettava migliaia di persone, trovano me, mio fratello, mio papà, i due maestri di sci e le guardie del porto e tutta la sicurezza del, del, di Pertini, giacca cravata e scarpe di vernice a 3000 metri. <ride> Quindi anche questi si trovano in una situazione imbarazzante. Però poi inizia questa bellissima giornata, dovete pensare che la preoccupazione avere il, il Santo Padre e Pertini insieme quel giorno, cioè, a chiunque di voi sarebbe eh, tremate le gambe avere il, il Santo Padre, io di fatti quel giorno... Non so neanche come comportarmi con il eh, Santo Padre, chiedo a Stanislam ma come devo comportarmi, poi c'era anche Monsignor Taddeo, due persone squidice che avevamo già conosciuto quando ero venuto nella prima visita. Stanislam mi diceva, non preoccuparti, vedrai che ti mette a tuo agio senza nessun problema. E così è. Anzi, è una mattinata incredibile perché poi Pertini è molto allegro. Dovete pensare che Pertini, 
quando è arrivato lì aveva già 87 anni, quindi non era un ragazzino e, e la nostra grande preoccupazione aveva fatto anche salire un medico perché ha detto parte da Roma, ci arriva a 3000 metri di colpo, ma lei ci schianta via, invece era talmente allegro che il Santo Padre si fa una bella colazione a cappuccino e, e crostata, Pertini si fa un grappino con mio papà, quindi era talmente in forma che va benissimo. Quindi il Santo Padre gli, gli abbiamo creato questa piccola stanzetta, dovete pensare che è una stanza che poi adesso è rimasta chiusa, cioè l'hanno risistemata, era una stanza larga un metro e mezzo per due, aveva tre letti a castello, ne abbiamo tolti due, è rimasto il suo lettino, gli abbiamo creato un tavolino con uno sgabello per fargli un inginocchiatoio, una croce che avevamo di legno che usavamo per quando venivano i preti di passaggio che ci dicevano una messa al rifugio e questa è la stanza del, del Santo Padre. Quindi lui sale, si cambia, andiamo a sciare e ci accompagna Pertini quella mattinata. Quindi è una mattinata molto allegra perché Pertini poi scherza insieme al Santo Padre, c'è cioè una bellissima mattinata. Rientriamo da, dallo sci e arriviamo al rifugio e Pertini va in cucina e chiede alla mamma ma signora Carla cosa ha preparato oggi di buono da mangiare? E la mamma gli fa gli strozza preti. Non gli pensava... <ride> A Pertini non gli sembrava vero che avessimo fatto gli strozzi a preti, va di là dal Santo Padre e dice santità, oggi la facciamo fuori. <ride> e quindi inizia questo, questo bellissimo pranzo molto allegro e, e cordiale. Poi però durante il pranzo, siccome Pertini alle due e mezza, tre partiva, sarebbe rientrato a Roma, inizia la, questa trattativa perché Pertini non ce l'ha fatta e nel segreto comincia a dire e dobbiamo dirlo a tutto il mondo che siamo qui a sciare, insomma non ce la fa. Finisce il pranzo, va, da, va davanti alla radio, prende la radio, dice chiama il comandante della casa dei miei carabinieri che era un maresciallo, il maresciallo Colombo, dice maresciallo sono il suo presidente, dall'altra parte dovete pensare che questo povero maresciallo che gli avevano creato un disastro perché doveva, non aveva quasi neanche gli uomini per bloccare tutte queste valli, gli dice, ci dice ma avete finito da bere là in cima, oltre a tutti i caos che mi avete creato qua sotto, anche il presidente. E quindi a questo punto io prendo in mano la radio e dico, si chiamava Colombo, Colombo pare che veramente c'è qui il presidente e il, il santo padre, poi Pertini prende in mano alla radio, a questo punto poi mi racconta il maresciallo che si è messo addirittura sull'attenti davanti alla radio per ricevere il messaggio del presidente e, e il presidente gli dà la notizia che viene di Ramà, dice chiami l'ANSA, dia questa bellissima notizia che il Santo Padre e il Presidente della Repubblica Italiana sono a, a sciare sul, sulla Damello. No, non è mio. E quindi eh, arriva questa notizia all'Ansa a Roma e quindi mm, dovete pensare a tutti i giornalisti che impazziscono, cominciano a chiamare tutti i paesi sottostanti chiedendo come si fa a arrivare a questo rifugio e soprattutto se era vero che il Santo Padre e il Presidente fossero a sciare sull'Andamello. Tutte le APT, i comuni, i bar, i ristoranti gli davano dei pazzi a questi giornalisti. Pensate, qui hanno bloccato le valli perché stanno facendo sparare le bombe. Pensate se c'è il presidente e il santo padre a sciare sulla Damello. Però, poi il Pertini rientra a Roma finalmente e, e riesce a parlare con la segreteria di Stato, quindi anche la segreteria di Stato conferma e quindi da, dalle 6 in poi e, danno questa notizia ufficiale, però noi il pomeriggio andiamo a sciare a Cresta Croce e qui avviene il primo, il primo fatto bello della, di questa storia che poi vado a raccontare. Arriviamo a Cresta Croce perché la mattina abbiamo sciato sull'Ares e il pomeriggio sciamo su un altro versante che non prendeva il sole quindi c'era la neve per poter sciare al pomeriggio e arriviamo a Cresta Croce e il Santo Padre mi dice ma perché si chiama Cresta Croce e quindi io gli spiego perché si chiama questa croce qui e poi c'è questa bellissima foto che vedete nella copertina del libro c'era questa croce su eravamo a 100 metri neanche da, da dove arrivava il gatto e si vedeva questa croce e gli racconto di questa croce che è il primo simbolo 
cristiano diciamo che è stato messo su, in questa zona per il ricordo di un piccolo ragazzo, un pastore probabilmente già alla fine del 1800 c'era questo disgelo come in questi anni quindi si riusciva a passare con le, con le pecore da un punto all'altro della valle questo poi con la nebbia si era perso, era caduto in un crepaccio e gli avevano dedicato questa croce che poi è rimasta lì fino al 1988 quando poi il Santo Padre ha deciso di farla togliere e mettere un'altra croce di granito come primo simbolo del Giubileo del 2000 e, e al momento non ci fa, gli raccontiamo questa cosa, questa storia di questo pastore e siamo tutto il pomeriggio alla sera quando rientriamo e c'è questa foto che scorre che vedete il santo padre seduto sulla panchina insieme a mio fratello e agli altri maestri di sci che stiamo bevendo il tè lui vede di nuovo dalla panchina vedeva proprio direttamente la croce e ritorna sul, su questo fatto e chiede più, più informazioni. Io ho questa foto che poi ho pubblicato, era appesa dentro nel, nel rifugio, prendo la foto e gliela faccio vedere e vedo che rimane molto, molto colpito perché... Però poi lì quella sera raccontiamo addirittura dove c'è il rifugio, dovete pensare che ai tempi lì c'era la, la caserma degli alpini, una caserma e... Il ghiacciaio era allo stesso livello del rifugio, qui scorre anche un'altra foto presa dal periodo della guerra, c'era una città dove veniva ospitata, dove venivano ospitati eh, più di mille alpini in quel, in quel posto e noi ci siamo sopra quel pomeriggio, sopra proprio, passiamo sopra questa città che adesso è poi riaffiorata, in questi anni ha ributtato fuori tutte queste baracche che erano state sepolte dalla neve. E, e lì era la prima linea, era un te, stato teatro di guerra, di una guerra terribile, di, eh, incredibile questa guerra del 15-18, poi una guerra di posizione dove sono morti più eh, di freddo, di valanghe, di stenti, pensate a, a 3.000 e passa metri in quel periodo, poi in quegli anni sono stati anni di, veramente di gran freddo, di grandi nevicate e rimanevano anche per eh, tantissimi giorni senza essere... Eh, senza mangiare perché non riuscivano a portargli i viveri, addirittura per non farsi ammazzare attraversavano un terreno talmente scoperto che hanno dovuto scavare una galleria di, 15, di 5 km nel ghiaccio per non farsi sparare dai, dai nemici, quindi una guerra incredibile e gli raccontiamo tutta questa storia al Santo Padre e lui rimane molto, molto colpito, però poi viene l'ora per andare a cena, quindi sale nella sua stanza, si cambia, scende per il pranzo, quella sera mangiamo, eravamo talmente in pochi che mangiamo tutti in cucina, perché è il posto più caldo del, del rifugio. Quindi ci sono queste bellissime foto dove lui mangia in, in cucina con noi, in mezzo alle pentole, avevamo una piccola televisione, si vedeva solo il Rai 1 perché non riuscivamo a prendere altri canali ai tempi e si aspetta con, con ansia la notizia, lui era molto preoccupato perché diceva chissà cosa penseranno di me che sono qui a sciare invece di essere a fare il mio compito di, di Papa in, in Vaticano. Però poi il telegiornale apre questa bellissima notizia, ne parlano tutti molto, molto bene, quindi anche lui rimane tranquillo, però comincia per noi la preoccupazione, perché ci rendiamo conto che a quel punto lo sa tutto il mondo che il Santo Padre è, è a, in questo rifugio e quindi ci rendiamo anche conto che è quasi impossibile bloccare tutta questa zona e qualche uno sarebbe potuto arrivare quindi la, la sua sicurezza avevamo solo due guardie del corpo più le, il comandante Cibin quindi la notte rimangono fuori perché sicuramente io gli ho detto guardate che ormai lo sanno quindi non tanto gli alpinisti esperti possono arrivare ma sicuramente gente comune che può salire il primo, il primo pezzo di queste valli è tutto facile perché ci sono sentieri però poi c'è da attraversare un ghiacciaio quindi attraversare un ghiacciaio è sempre molto difficile perché eh, chi non ha esperienza può rischiare di cadere in un crepaccio senza neanche accorgersi soprattutto in quel periodo a luglio che non sono ancora completamente aperti e durante la notte succede che arrivano tre persone però non vengono nel rifugio si nascondono tra i sassi. Alla mattina quando mi sveglio il capo della sicurezza CB mi dice guarda che abbiamo individuato tre persone 
e vai tu a vedere chi sono perché eh, digli di venire, tanto li abbiamo visti che si sono nascosti, quindi vai là, vedi, quindi io vado, ti conosco poi, una, era una guida di Pinzolo, Tony Masè, gli dico Tony vieni dentro, tanto vi hanno visto, loro volevano fare lo scoop, volevano fotografare il Santo Padre di nascosto, quindi vengono invitati dentro, nel frattempo si alza il Santo Padre, alle 6 fa questa bellissima messa, poi fa la colazione, invitiamo anche i due giornalisti e la guida alpina, e finita la colazione uno di questi giornalisti dice ma santo padre la possiamo accompagnare a sciare e il papa li guarda e li fa ma no avete camminato tutta notte sarete stanchi quindi chiama mia mamma e gli dice signora Carla c'è una bella stanza li prenda gli faccia andare a dormire e li fa chiudere dentro in camera e noi andiamo a sciare e quindi inizia questa seconda giornata di sci dove però c'è sempre questa preoccupazione della gente che sta arrivando, di fatti comincia ad arrivare parecchia gente sulla, sulla montagna, addirittura devono vietare lo spazio aereo perché cominciano a girare parecchi elicotteri sopra. E, e quindi la preoccupazione del Santo Padre è un po' anche infastidito da, da, questa, da questa situazione. E a metà mattina e, ho forse il momento più bello della, della mia vita che lo ricordo con un'emozione incredibile ancora anche adesso. Per la prima volta vedo il Santo Padre pregare. E mi ricordo che arriviamo al Passo di Lares. Dovete pensare che il Passo di Lares è un posto al centro di tutto questo ghiacciaio, dove si domina, la vista può dominare con giornate belle come quei giorni, per chilometri, chilometri, addirittura si vede fino a dopo Trento da una parte e dall'altra si arriva fino a vedere la marmolada, dall'altra parte si arriva a vedere fino alla Presolana, il lago di Iseo, quindi è un posto incredibile, alle spalle si vede il Lorte, il Cevedale, si vede fino al Bernina, quindi è un posto incredibile. E a un certo punto il Santo Padre parla in polacco con Stanislav, Stanislav mi dice Lino devi accompagnare il Santo Padre, mi indica un sasso molto particolare, era un po' scavato, dovete pensare al granito, quando si rompe, si rompe molto... E dritto diciamo perpendicolare cioè fa delle spaccature molto precise e sembrava quasi una poltrona scavata in questo sasso lui si mette lì e inizia questa si immobilizza inizia questa sua preghiera e per la prima volta vedo il santo padre pregare e immobilizzarsi addirittura c'era quella mattina non c'era un filo d'aria era faceva anche molto caldo perché quando c'è il sole verso le, le 10 a quella quota si ha, quando non c'è l'aria fa un caldo pazzesco e tutti noi che eravamo poche persone quella mattina per non disturbarlo ci siamo immobilizzati perché dovete pensare che solo camminare sulla neve uh, quando c'è così questo silenzio sembra che ci sia un rumore incredibile e quindi per non disturbare quest'uomo che aveva cominciato a pregare in questa maniera così immobile, così mistico diciamo, perché poi io lo vedrò fino a quando l'ho accompagnato l'ultima volta nel 2004 in, in Val d'Aosta che ancora ha pregato in questa maniera, quindi c'è un silenzio incredibile, noi ci immobilizziamo tutti e per quell'ora che lui prega per noi è sembrato che fossero stati 5 minuti. E poi eh, riprendiamo a sciare a quel punto e gli raccontiamo, gli passiamo sotto la parete dell'Attiglio Calvi, la punta Attiglio Calvi e anche lì gli racconto di questi quattro fratelli che sono morti poi tutti su Adamello, l'ultimo che era sopravvissuto poi è andato a scalare la nord dell'Adamello, è precipitato, finita la guerra, quindi sono poi tutti morti tre fratelli lì e l'ultimo che aveva combattuto su questo ghiacciaio che avevano conquistato proprio questa linea, che è una delle linee che è stata presa, persa, presa da, dagli italiani, poi riconquistata dagli austriaci, dove ci sono stati migliaia di morti e dove tutti gli anni in questo ghiacciaio noi trovavamo, trovavamo ma ancora anche adesso vengono fuori i resti di questi poveri alpini che sono morti lì e sono rimasti abbandonati su questo, su questo ghiacciaio, inchiottiti dal ghiacciaio che poi tutti gli anni li ributta fuori perché dovete pensare che il ghiacciaio è sempre in movimento, ma erano morti 5-6 km a monte, poi scendendo il ghiacciaio poi li ributta fuori, quindi si trovano questi cadaveri di questi poveri alpini, poveri resti di questi alpini morti. 
e quindi raccontiamo questa, questa storia. E eh, mentre siamo, sempre dall'Ares, si vede il, il care alto. E quando gli parlo di questo care alto, lui rimane come se gli avessi rivelato una cosa incredibile. E in quel punto lui si ricorda che suo papà era stato lì a combattere, perché dovete pensare che gli austriaci usavano i polacchi per fare lavori più, più umili, diciamo, nella guerra li usavano un po' come schiavi per fare le ridotte, le trincee, quindi questi polacchi tentavano sempre di scappare per andare in Italia, venire dagli italiani per poi essere rimpatriati alla fine della guerra. E quindi lui si ricorda di questo care alto che il papà gli aveva raccontato che era stato a combattere. Quindi un altro particolare che poi scopriremo andando avanti che per lui questo guardamello diventa così importante, ha un significato sempre più importante. Però poi a mezzogiorno rientriamo e il Santo Padre decide di interrompere la vacanza perché ormai sta arrivando troppa gente, nel frattempo era arrivato addirittura un alpino che viveva lì sotto, nella valle lì sotto, che risolo, aveva disertato per venire a salutare il Santo Padre, perché dice là c'è il Santo Padre sulle mie montagne, però sto a fare l'alpino qui a male, se io devo andare a salutare il Santo Padre, quindi questo di notto è parte, poi eh, conoscendo i carabinieri lo fanno passare e arriva su a, a salutare il Santo Padre. E quindi c'è questa preoccupazione, nel frattempo arrivano tutte le autorità che vogliono tutti salutare il Santo Padre, quindi un via vai di elicotteri, quindi facciamo questo pranzo e poi si decide di andare via. E arrivano le autorità per salutarlo, il Santo Padre va in camera per cambiarsi, per scendere, per poter partire, invece di scendere vestito di bianco per ritornare a Roma, scende ancora vestito di sci e dice lì no, andiamo a sciare. Quindi molla lì tutti e ripartiamo, andiamo a sciare in un gruppetto ancora più ristretto perché ormai un po' di gente se n'era andata, ritorniamo a sciare e ritorniamo ancora a sciare a Cresta Croce e sciamo fino alle, alle 7 della sera. Poi alle 7 rientra, saluta in fretta e furia tutti, saluta tutti e se ne va. E, e quindi sono passate queste due giornate dove ci siamo raccontati di tutto e, e soprattutto nasce un fatto che ci lega per sempre secondo me e dovete pensare che quando sono saliti sia lo Stato italiano che lo Stato del Vaticano avevano deciso di non portare nessun fotografo per fotografare l'evento però quando sono lì si rendono conto che forse era meglio scattare qualche foto quindi chiedono a me se avevo una macchina fotografica io avevo una mia macchina fotografica, un po' di rullini e scatto tutta una serie di foto poi loro partono, io scendo, stampo, sviluppo le foto, per due foto, che una di queste forse passa anche nella, eh, qui, e di lui eh, in mezzo alle pentole, vestito in borghese, ai tempi mi davano 300 milioni, quindi io mi trovo in una, in una difficoltà incredibile, dovete pensare, 300 milioni nell'84 era una cifra folle. E io chiamo Stanislao Roma, avevo questo numero diretto del, del Vaticano, del suo, del suo appartamento, chiamo Stanislao, dico Stanislao, io, io mi trovo in difficoltà con queste foto, cosa ne faccio? Stanislao mi fa, ce la fai domani, prendi un aereo, vieni a Roma, me le consegni, dovete pensare che era luglio, ormai piena stagione per noi, quindi io parto, vado a Roma, consegno le foto, entro per la prima volta in Vaticano, non vado neanche, entro dal Porta Sant'Anna, vado in una mensa che c'è appena dietro all'osservatore romano, mangio qualcosa con Stanislao, gli consegno queste foto e me ne vado. E Stanislao fa uscire quelle 10-12 foto che hanno fatto il giro di tutto il mondo e poi mi dice quando chiudi il rifugio a settembre venite a trovarci, venite giù a trovarci. Quindi a settembre, chiudiamo, di solito si chiudeva il rifugio intorno al 20, il 25 di settembre, andiamo a Roma, andiamo io e mio fratello e Gianluca era già a Roma, questo ragazzo che aveva scritto questa bellissima lettera iniziale era già a Roma, andiamo in Vaticano alle 5 del pomeriggio. Mi ricordo che il Santo Padre stava incontrando un capo di Stato africano che l'ha liquidato in 448, poi è venuto nella sua biblioteca e abbiamo cominciato a chiacchierare di questa bellissima esperienza della montagna e qualche giorno dopo io sarei partito per scalare io poi in quei tempi finito la mia avventura il mio lavoro sulla montagna avevo un mesetto, un mese e mezzo che lo dedicavo sia la primavera che l'autunno 
andare a fare le mie scalate e gli racconto di questa scalata che ero in procinto, in procinto di andare a scalare, andavo, sarei andato a scalare la Mada Blanc, una montagna, la montagna sacra del Nepal e gli racconto di questa bellissima esperienza e per la prima volta il Santo Padre mi dà una croce da, da portare in cima a questa montagna, la fa portare, mi porta questa bellissima croce e da lì in poi tutte le mie spedizioni e lui mi chiama mi chiamo il suo apostolo della croce perché poi sulle montagne mi porto, quando vado a fare le spedizioni andavo a Roma, prendevo questa croce, le ultime due croci le abbiamo portate nel 2001, una al polo nord e una al polo sud, ho voluto proprio far portare queste due croci agli estremi del mondo, proprio per due simboli, questa croce a stile molto bella, ci ha dato la benedetta e poi ce l'ha fatta portare al Polo Nord. E mi ricordo qui, ecco, passa proprio la foto che sta, gli sto dando la, la giacca della spedizione, il, il simbolo della spedizione. Dovete pensare quant, quanto spirito aveva, qui eravamo nel 2001, era già molto ammalato il, il Santo Padre e ci aveva dato Monsignor Andreatta, l'amministratore delegato dell'opera per i pellegrinaggi, per, per dire le messe e mentre vado via, soprattutto mentre gli consegno la, la giacca ufficiale della spedizione, questo piumino incredibile che ci avevano fatto per resistere a 50 sotto zero, il Santo Padre mi prende la mano e mi dice Lino se avessi vent'anni in meno, altro che Monsignore Andreatta al Polo Nord a dir la messa, verrei io a dir la messa. Ecco qui passa la, questa foto, è molto è emblematica, siamo nel 2004, siamo in Val d'Aosta, e qui, come vi dicevo prima, il Santo Padre prega sempre in questa maniera, tutte le volte che si va in montagna, per lui è, è, vuol dire rinasce. E soprattutto in questo libro io racconto anche le, le sciate segrete che non sono mai state svelate fino a poco tempo fa, sono state uffici rese ufficiali pochissimo tempo fa perché prima erano sempre state smentite, anche io avevo l'ordine di non dire assolutamente niente. Dovete pensare che il martedì durante l'inverno fino al 94 quando poi lui si rompe il femore in primavera era quasi impossibile trovarlo in Vaticano. Lui il martedì mattina alle sei e mezza si diceva una bella messa, alle sette si partiva, si usciva con una macchina, con due macchine, perché c'eravamo una macchina lui davanti, dietro una macchina della sicurezza, un giornale davanti alla faccia, si andava a sciare a pescare a in Abruzzo, si sciava tutto il giorno e nessuno sapeva niente, anzi tante volte il mercoledì dicevano ma il Santo Padre si è fatto una lampada, ma come è abbronzato <ride> quando faceva le evidenze generali non si rendevano conto che soprattutto in primavera quando il sole era molto forte però vi devo dire che lui aveva bisogno veramente di questi momenti di, di, di svago ma non era uno svago perché per lui erano grandi momenti di preghiera mi ricordo anche mentre sciava Aveva questo modo di sciare, soprattutto queste piste, abbastanza durante il martedì c'era pochissima gente e lui faceva queste diagonali, ma alla fine di una diagonale si appoggiava i bastoni e si metteva lì e cominciava a pregare, cioè aveva questi momenti di grande bisogno, di grande, di grande preghiera. E quindi era per lui un momento di svago, ma era anche il momento in cui probabilmente riusciva a collegarsi col Signore, a parlare col Signore avere da lui il bisogno di, di questa preghiera, io lo vedevo solo in questi momenti e soprattutto eh, chi ha avuto forse la fortuna di andare alla sua messa prima, la mattina lui non faceva mai l'omelia, non, eh, non faceva mai la predica, anzi lui finiva, si, aveva questo momento di, di grande preghiera, addirittura certe volte Stanislao doveva andare a a dirgli di continuare, andare avanti a dire la messa, perché lui sarebbe continuato a stare lì a pregare in questa maniera. Diventava mistico, diventava, si immobilizzava e aveva questo collegamento con eh, il Signore. Questi forse sono i momenti più, più belli che ho vissuto con lui. E sempre tra questi grandi del martedì degli episodi incredibili perché un martedì era il martedì grasso quindi i bambini erano a casa da scuola e nessuno non lo riconosceva mai il santo padre perché era una persona vestita di blu col cappellino, gli occhiali 
e a un certo punto anche questa cosa è una cosa incredibile un bambino di 9 anni si blocca dopo due o tre discese che stavamo facendo insieme si blocca e gli dice ma tu sei il Papa e dovete pensare che il Santo Padre rimane quasi un po' e poi lo prende e gli dice sì sì sono il Papa e lo invita a sciare con lui quindi questo bambino continua a sciare con noi tutta la mattinata, addirittura la mamma a un certo punto vede questo bambino che scia con degli adulti, gli dice ma con chi stai sciando? Il bambino col papa. <ride> la mamma dice vabbè, papa. <ride> però poi a mezzogiorno e mezzo, l'una, quando viene a ritirare il bambino per portarlo a mangiare, quasi sviene questa signora perché <ride> si è trovata veramente il, padre, il santo padre davanti. Abbiamo poi anche cercato questo bambino perché è stata una roba talmente incredibile, poi l'ho scritto magari ma se avrà la fortuna di leggerlo chiamerà e si farà vivo perché sicuramente per lui è stato un ricordo bellissimo poi è stato lui che l'ha riconosciuto quindi non è stato bello anche un'altra cosa che non ho scritto è la signora che ci dava la mandavamo sempre in questa capanna in questa baita a mangiare quando finivamo verso le due e mezza a fare uno spuntino prima di rientrare a Roma questa signora Dopo tre o quattro volte mi dice, ma sa che quel signore è lì? Perché andavamo io o sta Cibini a pagare il conto, mi dice, ma sa che quel signore somiglia molto al Papa? Ma io ho detto, ma guarda che adesso che lo guardo bene, ho quasi ragione. Però poi ce ne andiamo la volta dopo, poi gliel'abbiamo detto. Però è stata brava perché ha sempre mantenuto anche lei il segreto di, di ospitarlo, quindi mi sembra che abbia scritto anche lei un libro in questi, in questi giorni. E quindi... Ci sono tutti questi episodi di questo uomo che amava la montagna, amava, cioè noi ci siamo trovati come, come due montanari, però poi rimane molto legato a questo damello, io non riesco a capire perché c'è questo attaccamento a, a questa montagna, sicuramente ricordo il papà, però poi eh, nel 2000 quando lui eh, pubblica il terzo segreto di Fatima, Comincio a capire perché rimane così legato a questo Adamello, chi ha avuto la fortuna di leggerlo, poi magari lo leggeremo. Mi trova tutti i segni di questo, di, questo terzo, di questo terzo segreto, trova questa croce che tale e quale come è descritta, c'è la città di questi alpini che sono stati lì, sono morti su questo ghiacciaio. C'è la guerra del, del, del 17, il terzo segreto del 15 e 18, cioè il terzo segreto viene rivelato nel, durante la guerra, lui che viene ferito, lui che si riconosce, da, poi è salvato da, da un miracolo sicuramente. E soprattutto non riesco a capire perché eh, gli alpini gli dedicano, ritorna nell'88 a benedire questa, questo altare che gli alpini gli hanno dedicato però poi insiste fortemente perché venga messa questa croce, venga messa una croce come primo simbolo del giubileo della, del 2000. E addirittura quando apre la porta santa vuole un collegamento direttamente da, da questa croce, da, dalla croce e scrive una bellissima lettera a, a, per l'apertura la, della porta santa dedicata proprio a questa croce. E soprattutto poi una volta messa la croce, quando c'è il venticinquesimo del suo papato, la medaglia che riprende tutti i simboli del terzo segreto di Fatima viene mandata là e viene fatta collocare ai piedi di questa croce, nel basamento della croce. Quindi ci sono tutti questi segni che sono sicuramente molto, in, molto importanti. Però io fino a quando non leggo il terzo segreto non, non riesco a capire perché rimane così legato a questa, a questa montagna e, ma soprattutto poi da lui ho dei grandi insegnamenti dovete capire verso la fine dal 1998 quando comincia lui a essere veramente malato comincia a diventare malato cambia anche completamente io poi Andando a lavorare a Roma nel 2001 ho anche la fortuna di eh, frequentarlo più spesso, quindi vado spesso alla sua messa del mattino e ho anche la fortuna di assistere a una messa che per me è forse la messa più bella che ho passato in questi suoi ultimi anni. L'11 febbraio è la giornata mondiale del malato e lui dice questa messa nella Basilica è una messa che dovete pensare che durava... 5 ore, una roba, la messa durava un'ora, ma poi lui salutava tutti questi malati 
e io l'ho visto per la prima volta e capire esattamente quando aveva di fronte un malato che aveva bisogno del, del suo sguardo perché già lui in quegli anni faceva veramente fatica a parlare e quindi aveva quasi come un risveglio da questo suo torpore perché salutava se tutti però di colpo quando sembrava che ci fosse qualche d'uno che avesse veramente bisogno del suo sguardo lui apriva gli occhi, prendeva le mani di questo malato e lo guardava con questa intensità, con questo sguardo che era vivo, una roba incredibile questo malato andava via felice di aver ricevuto questo, questo sguardo quindi dovete pensare a questo cambiamento, a questa fatica di questo uomo negli ultimi suoi anni e soprattutto gli ultimi anni quando andava in montagna si faceva fatica però lui voleva ancora camminare portarsi in questi posti dove poteva pregare, pregava per delle ore, a questo punto camminava molto meno, però aveva la forza di stare lì e, e parlare col Signore. Quindi sono stati momenti incredibili per me, sono stati 21 anni volati via, ancora adesso ci sono dei momenti che ancora mi commuovo a pensare a, a, queste, a queste giornate passate insieme. E, però dato anche, mi ha dato anche un insegnamento io lo, lo, a chi ho avuto la fortuna già di sentirmi, qualche di di voi che era al meeting di, di Rimini, ho dato questo messaggio che, che il Santo Padre mi ha dato. Una delle prime volte sono stato a, a Roma che parlavamo come due montanari, dovete pensare che la montagna spoglia di tutti i i titoli di tutte le, le grandezze quindi ci davamo, non dico che ci davamo del tu ma eravamo molto affiatati parlavamo poi era lui proprio in prima persona a mettere a proprio agio le persone e quindi parlavamo di montagne e, e lui mi dice Malino cosa che ti spinge ad andare in cima alla montagna e per noi alpinisti andare in cima alla montagna e mh, voler vedere cosa c'è dall'altra parte delle montagne cioè si arriva in cima per poter vedere cosa c'è dall'altra parte e lui mi dice ma forse aveva interpretato male questa cosa mi dice ma guarda che dall'altra parte si può andare una volta sola e poi mi aggiunge però la montagna è da un grande insegnamento e mi dice perché io gli dico ma perché cos'è questo insegnamento che ci può dare la montagna lui mi dice dalla montagna una volta arrivati in cima da là si può solo tornare indietro. Nel primo momento non ci ho pensato molto, però poi tornando a casa, vabbè, alpinista dico è vero, cioè la montagna è quasi più difficile scendere, tante volte gli alpinisti muoiono mentre tornano, tornano indietro, mentre si sale si ha lo slancio, si ha la voglia di arrivare in cima, quindi si sale più spavaldi, non, non si vede il pericolo però quando si torna indietro, se non si è attenti, tante volte la stanchezza e tante volte si, si inciampa, uno cade e rischia di morire più in discesa che non nella salita. Ma però poi l'insegnamento è anche un altro nella vita reale. Dovete pensare che tutti noi siamo spinti ad andare in cima, l'orgoglio, la nostra passione, la nostra voglia di arrivare sicuramente ci fa andare in cima al nostro lavoro, nella nostra vita, però in momenti difficili bisogna essere sempre pronti a tornare indietro. Penso che questo sia uno degli insegnamenti più belli che mi abbia dato Giovanni Paolo, quindi saper tornare indietro. Poi l'altra cosa che ho condiviso con lui, l'amore per la gente, lui amava tutti in una maniera incredibile, aveva questa voglia di stare con la gente, di discutere, di parlare con, con tutte le persone, dal più potente al più umile della, della terra. Quindi lui accoglieva tutti, aveva la voglia di sentire tutti, ascoltare tutti nelle sue camminate, quando andavamo in giro per i boschi, per le montagne, era, tante volte si arrabbiava con le, con le sue guardie del corpo che allontanavano queste persone dal sentiero o lui invece li voleva incontrare, tante volte nelle baite arrivavano la gente, e le sue guardie volevano sgomberrare le baite e lui diceva no, mangiamo insieme e dopo era il primo che è finito a mangiare, iniziava il canto oppure stava lì a sentire le storie di queste persone. Quindi era questa la sua grande umanità e penso che fosse santo proprio per questo modo di, di stare con la gente. 
E mi piacerebbe che, non so se tu hai preparato un, un pezzo, quello a pagina 175, forse il, è uno dei, dei pezzi più significativi che ho scritto. No, no, mi piace che lo oppure facciamo leggere. Caro lettore, adesso posso rivolgerti una domanda. Tu la conosci una montagna? No. Allora cercala, trovala. Arriva in cima, in un giorno in cui ti sembra di non farcela. Cerca un posto in cui gli occhi possono frugare l'assoluto, in cui il cielo sia uno spettacolo privato solo per te. Siediti, respira forte, lentamente, Ingoia tutta l'aria, assaporandola come non fai da tempo. Guarda davanti a te verso l'infinito. E solo allora preparati a buttare via la rabbia, la delusione, la paura e il malcontento. Sono zavorre inutili. Fai che ci sia il silenzio, quel suo stesso silenzio. Aspetta con fiducia e qualcosa succederà, qualcuno si metterà all'ascolto. Non chiedere, non proporre, non pensare. Semplicemente mettiti in ascolto. Avrai di colpo una percezione. Capirai qualcosa che ti sfuggiva, qualcosa su cui non sapevi di poter contare. Capirai di avere una grande fortuna nascosta nella tasca. La tua vita. Perché sei al mondo e sei lì e non è cosa da poco quella bellezza intorno all'improvviso ti toccherà il cuore è tua, ti appartiene ne sei il padrone assoluto ne fai parte credi, non credi, poco importa cerca il suo ricordo cerca la sua voce cerca il suo sorriso verrà lui, Dio, sapeva tirarlo giù dal cielo lo prendeva per mano e lo portava qua. Tienitelo un po' vicino. Fagli posto accanto a te e aspetta ancora, senza fretta. Poi guardati di nuovo attorno e guardati dentro. Tutto sarà come prima, ma nulla sarà come prima. Quel posto sarà il tuo santuario. Tornaci tutte le volte che ne avrai bisogno. Lui e la montagna ti insegneranno ad amare e ad amarti. Beh, io questo posto l'ho trovato sulle mie montagne e l'ho scoperto con lui e mi ha, fatto mi ha insegnato a trovare questo posto. Io adesso mi fermerei qui e lascerei la parola a chi vuole fare delle domande e non so come, come può proseguire la serata sicuramente. Io vi ringrazio per l'attenzione prestata, potrei raccontarvi tantissime cose. Io purtroppo l'ultima parte di questo libro è, è molto sofferta perché io mentre lo scrivo perdo mio fratello, quindi muore per, per le ucemie, ho fatto un trapianto con lui, ma purtroppo non è servito. Il Signore l'ha voluto là, vicino a Sono Lasciare insieme, penso. Quindi, e, e quindi l'ho chiuso un po' velocemente, anche sofferente, questo, questo libro. Vi ringrazio ancora per questa bellissima serata. Grazie.